从事皇后的贴身大丫鬟，为啥索心在白天出嫁，而莲心却要在晚上出嫁呢？索心作为如意的大宫女，她出嫁时的场面都赶上格格的排场了。除了皇后，还有各宫娘娘送她出嫁，场景喜庆华贵。明明都是皇后身边的大宫女，那为啥索心是白天出嫁的，而莲心却只配在晚上呢？并且也只有跟郎化和高希月送她，场面极其寒酸。索心作为如意的贴身侍女，平时里索心谨小慎微，即便时时刻刻被阿若压一头，她都没有抱怨。可是，在阿若背叛了如意后，就只有索心一人陪着如意住进冷宫。什么饭菜被下毒、被蛇咬，以及冷宫失火，这些都是索心和如意一起经历的死里逃生。患难与共是比亲人还要更亲的人。后来，如意被金玉妍陷害，和安吉大师有私情。索心也是二话没说，为证如意清白，去了慎刑司，始终没像阿若一样卖主求荣。索心对如意忠心耿耿，她出嫁时自然是风光无限。也正是因为皇帝亲自赐婚，所以各宫娘娘都来送别。最重要的是，索心要嫁的人是太医，她和江玉斌是正大光明的恋爱，他俩的这场婚事也得到了大家的祝福。可莲心要嫁的人是太监，这种对时在等级制度森严的封建社会里是见不得人的，所以莲心出嫁是在晚上，因为不便声张，所以给莲心送。别的人除了兰花，就只有高希月了。所谓对食，就是宫女和太监面对面的吃饭，因为太监都是残陋之身，所以不能发生关系。后宫长夜漫漫，太监和宫女也会出现空虚寂寞。为了解决这个问题，就会有太监和宫女自发的走到一起，互相安慰。再怎么说，江雨斌也是个真男人呀，可王钦是个没根的东西，真不是男人，甚至可以说不是人。莲心结婚当晚，太监五房那儿传来了凄惨的叫声，王钦简直变态，对莲心是百般欺辱，最让。人不能接受的还是王钦拿各种能想到的东西捅莲心。后来王钦自己作死，扎龙就禁止了宫女和太监的婚配，因为索心是正儿八经的结婚，而莲心只是为郎化做炮灰。虽然两人地位一样，但是嫁的人身份不同，结婚时的场景也就大不相同了。八岁皇子被五个女人联手害死，《如懿传》原著中复查的二阿哥永琏到底是怎么死的？剧版中永琏的死看似只和海兰有关，并且所用的芦花也很隐晦。可是，在原著小说中，害死永琏的操纵者除了海兰，还有另外四个女人。首先是进入冷宫的如意，她可不像剧中那么心地善良，带不动。原著中害死永琏的发起人就是如意，她被关进冷宫后，海兰在大雨夜去找她。如意说自己今天的下场就是被皇后害的，没准下一个就是你海兰。这才让海兰起了要谋害永莲的心。剧版中，海兰黑化后，先是遇到了家人去世的莲心，加上之前如意对她的帮助，拉拢了她。紧接着又在御花园碰上了苏丽云和金玉妍，三人的茶话会就此开启。虽然海兰一句话也没提，但金玉妍的想法可是准确无误的，传达到了苏丽云的心中。目前为止，害死永莲的五个人都上线了，而在原著中实施作案的主要人物却是海兰和苏丽云。比起剧中的那个破娃娃，海兰害永莲的道具是一床行绸。的被子，我们都知道，永脸患有哮症，呼吸一堵塞就容易气喘脸红，严重的话还会丧命。而海兰正是知晓行绸缝隙比一般绸子大，所以才会把芦花放入丝棉中，好让飘出来的花絮让永脸吸进去。虽然海兰做好了皇后给永脸做的同款被子，可是她并没有理由出入斜放店呀，也不能偷偷换了被子。因此，海兰的下一步就是要联合同样有阿哥的苏丽云。海兰先是说，皇后让底下的人不管叫三阿哥，这才让永章不得宠爱。和儿子有关的事儿，苏丽云万万不能忍受。可是她天生胆小，苏丽云再三问了海兰，真的只是给皇后一个教训，才决定趁斜方殿看望永章的时候，把晾晒的被子换成杭绸的被子。没多久，就传来了永脸呼吸滞住、被活活闷死的消息。而他闷死的原因是在鼻中发现了一些芦花和棉絮。事后，海兰去找如意，她找了个背风的角落，慢慢的烧着冥纸，和如意说道：“姐姐，你听。”听到宫里的哭声了吗？好不好听？我可是从来没有听到过这样好听的声音。而如意在里头慢慢画着元宝，火光照亮了她微微浮肿的脸庞，映得满脸红彤彤的。如意得意地回着海兰说：“你扮得这样利落，哭声当然好听了。”妈呀，这腹黑的画面，我简直不能想象到周信身上。《如懿传》中，镜中放着有实力的嫔妃不去攀附，为啥要扶持出身卑微的魏燕婉呢？剧中明明有那么多实力的妃嫔和漂亮宫女，为啥镜中偏偏独宠魏燕婉呢？如果说镜中想要往上爬，为了得到更多的利益好处，那她也有许多选择。上至高希月，下至韩相见，皇帝宠爱的女人有很多，但凡对朝局有几分熟悉，对皇帝的心思有几分揣摩，想要站一个合适的队伍，对镜中来说都不算难事更何况，哪怕站错队了，只要抱住皇帝的大腿。重新再来一回又何妨？不过聪明狡诈的晋中却没有选择任何一个对自己有利的娘娘，而是将橄榄枝抛向了魏燕婉。
。这还得从晋中第一次见到魏燕丸说起。加菲难产那晚，下着淅淅沥沥的雨，魏燕丸被人指派去养心殿，请扎龙过来。淋雨等在门口的魏燕丸显得楚楚可怜，秀丽的双眸清澈而澄明。因为淋雨受凉，魏燕丸素白的没有任何脂粉装饰的脸依旧那么俊俏，这让第一次注意到魏燕丸的晋中呆住了。他直愣愣的盯着魏燕丸发呆了好一会儿，直到李玉吩咐晋中送魏燕丸回去，他才回过神来。从晋中的眼神里也可以看出，他喜欢上魏燕丸了，是一见钟情的那种。对于见过太多漂亮女人的扎龙来，来说，魏燕婉并没有让他印象深刻。可晋中不一样，他喜欢魏燕婉，也想帮助魏燕婉，所以就有了剧中那个名场面。晋中公公，求您疼我，让我赌一回吧。他和晋中约定好，这场豪赌赢了就是双方共同走向小康社会，即便是输了也不会太惨。其实晋中和魏燕婉是一类人，他们有着相同的野心，同样的不甘。晋中知道自己是残漏之身，既然没法给魏燕婉一个富丽堂皇的人生，那就只能默默的扶持她，暗地里保护她，将她推到皇上。面前，让他实现自己梦寐以求的一切。所以，晋中对魏燕婉除了爱，还有成全和守护。可惜，郎有情妾无意。魏燕婉对晋中不仅没有丝毫感情，还用一根绳子结束了他的性命。或许晋中到死都不会明白，是他自己杀死了魏燕婉心中仅存的善良。在晋中第一次见到他的那一天，也为自己写下了结局。